Max Corza, Cortázar, nombrado por la candidata, aspirante candidata a la presidencia de la República de Oposición, eh, está aquí en la línea telefónica con Max, el responsable de la comunicación social de desde el próximo lunes. Max, bienvenido, ¿cómo estás? Contento. Muy buenas ¿no? noches, muy buenas noches, Pepe. Sí, sí, contento, es un reto muy importante, ¿no? Ya estamos acostumbrados a este tipo de, de retos y pues ya listos, listos para arrancar el lunes con todo. Tienes una larga trayectoria, Max, en esto de los medios de comunicación, justamente con, con tu experiencia política, estuviste cercano al gobierno de, de, de Vicente Fox, eh, te incorporaste de hecho en el año 2000, recuerdo muy bien, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego te acercaste mucho a, la, a Los Pinos, luego estuviste directamente en la campaña de Felipe Calderón, cuéntanos un poco tu trayectoria para llegar a este punto. Pues mira, así es, es correcto, Pepe. Yo empecé en, 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 en mi trabajo como, como comunicador en el año 2000 en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, efectivamente, del 2000 a finales del, 2000, del 2001, cuando el canciller era Jorge Castañeda. De ahí este, me pasé a ser director general de medios de los estados de la presidencia de la República con el presidente Vicente Fox. De ahí todavía continué en la presidencia con, con el presidente Vicente Fox como director general de medios. Y ahí, a la salida de aquel entonces, el vocero y coordinador de comunicación, Rodolfo Elizondo, que se fue a turismo, yo pasé a ser director general de comunicación de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Energía a la pre-campaña de Felipe Calderón, de ahí a la campaña, de ahí a la coordinación general de comunicación de la presidencia de la, de la República, y ahí estuve un poco tiempo como secretario general de comunicación del, del, del CEN del PAN, de ahí diputado federal del 2012 al 2014. En 2014 salí de la diputación y me incorporé al equipo de Rafael Moreno Valle en Puebla. Ganamos la elección con Tony Gali, ganamos después la elección con, con Marta Erika Alonso. Este, y más o menos por ahí más o menos va toda la, la, la parte de experiencia, dijéramos, en el ramo de la comunicación política. Llegas en un momento clave para, para Xochitl Galvez, eh, ¿lo consideras que, que era necesario, indispensable, tener un agente de enorme experiencia para hacerse cargo de la conducción de le, la comunicación de la aspirante de oposición a la presidencia de la República? Eh, creo que es importante tu presencia y la experiencia. Recuerdo muy bien cuando estabas manejando eh, todo el trabajo de Felipe Calderón para buscar la presidencia, Felipe Calderón iba abajo en las encuestas y de repente bueno, ya, ya sabemos toda la historia, ya sabemos el resultado. ¿Te enfrentas a un hecho semejante ahora porque se muestra en las encuestas que Xochitl eh, viene abajo con respecto a Claudia Sheinbaum? Mira, lo que te puedo comentar es, e incluso la diferencia en, en su momento entre, entre Felipe Calderón y, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, este, era mucho mayor a la que hoy, a la que hoy se tiene. ¿no? Y esto con trabajo, con disciplina. Este, con creatividad y con un muy buen candidato, se supera, se le da la vuelta, se empata y se gana. ¿no? Entonces eso no, eso no me preocupa, están arrancando prácticamente las campañas, las campañas tienen sus procesos, en este caso las campañas pues, empezaron mucho, mucho antes ¿no? y todo equipo va teniendo sus modificaciones, va teniendo sus cambios, va sumándose mucho más gente que que colaborará, estará colaborando en la campaña. Estoy seguro que va a ser un éxito y vamos a tener a Xochitl Galvez como la próxima presidenta. ¿Cuál va a ser tu estrategia para acabar pronto con Xochitl, hacerla repuntar, remontar? a quien dice que la campaña no acaba de, de esponjar. Pues mira, lo que pasa es que también, por cuestión de los tiempos, pasaron circunstancias por lo mismo de lo anticipado de las campañas, donde los partidos también, justo en las fechas, sobre todo durante los meses de septiembre y octubre, es cuando empiezan con sus negociaciones y sobre todo si hay una alianza de cómo quedaría la distribución de candidaturas a gobernador, alcalde, a senador. Esto terminó la semana pasada, terminó muy bien con los partidos, los partidos salieron muy fortalecidos, muy unidos, ya tienen prácticamente qué le corresponde a cada uno y eso también genera en cierta forma... Este, dijéramos, no es una distracción, es una parte que, que le compete a los partidos, ahora ya está prácticamente el motor empezándose a echar a andar y yo estoy convencido que los tres partidos formarán una parte muy importante, pero sobre todo la candidata, que es una muy buena candidata, ¿no? que es la candidata con mayor experiencia, la candidata que más conoce, 
una muy buena administradora, una gente que conoce los problemas del país y que va a dar solución a cada uno para tener el México que todos merecemos. ¿Tienes alguna clave, algún secreto de tu estrategia para lograr estos objetivos? Justo, justo, este, estaré trabajando yo muy intensamente en todo lo que es estrategia, lo que es, dijéramos, eh, eh, el cómo acomodar el equipo ya para lo que se viene, pues ya para, prácticamente para lo que ya empezó desde hace algunos días, este, y yo espero ya el lunes tener muy bien afinada la estrategia, poder platicar, conocer a más gente de la, de la campaña y poder arrancar en el transcurso de la próxima semana ya con toda la estrategia y poder lograr la difusión y sobre todo este, tener el mensaje ya muy claro y poder llegar a cada rincón del país para que conozcan a Sochi Todavía Sochi tiene un nivel de conocimiento, como lo hemos visto en las encuestas, menor al de la otra candidata y lograremos posicionar, lograremos darle conocimiento que se requiere y, no, y estoy totalmente convencido de que con su experiencia, su capacidad, el equipo que, 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 que hay, tendremos las mejores propuestas y será la próxima presidenta. Max, te agradezco muchísimo tu tiempo y la oportunidad de saludarte. Al contrario, aquí Pepe, gran abrazo, muchos años. Te mando muy, muy agradecido por el espacio. No faltaba más. Hasta pronto, Max. Seguiremos Gracias, en contacto. Pepe. Maximiliano Cortázar, el vocero de la campaña de Xochitl Galvez por la presidencia de la República. Hay... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.